God morgon internet. Det som har följt en sak idag från början, det är väl 160 avsnitt sen lite drygt. Kommer kanske ihåg den här setupen när jag satt med webbkameran i datorn och, och headsetet. Och det har ju hänt lite med tekniken sen dess kan man säga. Men eh, ibland så fallerar tekniken. Batterierna har laddat ur i den ena kameran. Jag har ingen batteriladdare med mig. Jag har fel eh, adapter till mickarna så jag kan inte köra ifrån, eh, ifrån iPhonen. Och, alltså då blev det så här. <laughs> Lite skön nostalgi. Kanske framförallt med tanke på ämnet. För att idag tänkte jag prata om eh, fantastisk ingenjörskonst med små medel. <laughs> det är väl det jag har misslyckats helt med själv idag. Så här, alla har väl försökt lösa en rubrikskub någon gång. Och de av oss som, som var lite nördiga, vi kom ju fram till och, och lyckades väl så småningom identifiera det där med att, att det fanns en, en method to the madness. Vi lärde oss hur man skulle linjera den, vi lärde oss att tänka, tänka lager istället för sidor. Ja men ni kommer ihåg att, att så, färgagnostiken och allt det där man skulle kunna för att få koll på rubrikskub. De absolut vassaste Rubriks, mänskliga rubrikskublösarna idag. De ligger på runt 4, 4,5-5 sekunder. Jag har tittat på massor med videos här på morgonen och det är helt makalöst vad, vad snabba de är. Men naturligtvis så experimenteras det ju med, med robotik här också. Och precis som att alla AI-fantasterna sysslar med schack och go så sysslar då robotfantasterna, eller många av dem i alla fall, med rubrikskub. Där det gäller att försöka liksom komma ner i, i, i hastighet så mycket som möjligt. Och det tidigare, det tidigare rekordet i robotlösning, kommer ni ihåg, människan ligger på någonstans mellan 4 och 5 sekunder som absolut snabbast. Um, det tidigaste, tidigare robotrekordet det var 6300 delar, alltså 0,637 sekunder. Lite drygt en halv sekund. Och det var en, ett tyskt gäng som gjorde det här och det var, en, ja, det, var, det var en del konstigheter runt det kan jag tycka. Det här nya nu, nu är det alltså två stycken studenter på MIT, de heter Ben Katz och Jared DiCarlo. De har pusslat ihop en maskin med, med begagnade prylar och, och webbkameror som kostar 7 dollar. Och, och, det är ett sånt fantastiskt do-it-yourself-bygge. Ni måste in och läsa om det här sen. Och de har alltså kommit ner på 3800 delar. 0,38 sekunder. Och det är ju naturligtvis helt magiskt snabbt. Det är, när man ser den här i, i slow motion så är det, det är obegripligt att det kan gå så fort. Och det hade förmodligen kunnat, de, de säger själva att vi hade förmodligen kunnat kapa det här ännu mer för att de här elektriska motorerna man använder, de, de har bättre kapacitet. Så att det handlar mer om att liksom hitta rätt balans med hur tajt man ska skriva åt kuben och, och optimera lite grann i kontroll och sånt. Men då, så här alltså, på, på under 0,4 sekunder så hinner då två stycken billiga webbkameror för 7 dollar styck analysera den här kuben och, och, och se hur, hur den ser ut. Och sen så bara tar man det och matar in det i en av alla de här miljonerna algoritmer som finns för att lösa kuben. Så att här är det ingen speciell intelligens inblandad liksom i, i själva lösandet utan intelligensen ligger hos de som har byggt maskinen. I alla fall. In där och så, och så lägger den upp den här sekvensen då som den ska köra för att och, och, och lösa upp kuben. Och sen så bara skicka den instruktioner till de här maskinerna. På flera nivåer här så finns det liksom mer optimeringar man skulle kunna göra. Men grabbarna säger själva att Nej, men nu har vi tröttnat på det här, nu har vi gått vidare till annat. Ett sånt här otroligt stycke ingenjörskonst med, med prylar de köper på Ebay, begagnade grejer de hittar i lådorna. Ni måste in och titta på det här, det här är magiskt. Och vad som händer i huvudet på mig då är att härifrån sitter vi liksom i ena änden och fascineras av allting som, som AI kan göra för oss med, med, med den kraften som, som artificiell intelligens är på väg att få med den tillgängligheten det får med, med öppna bibliotek och TensorFlow och alla kan börja labba med det här. Och sen från andra hållet så kommer liksom robotiken här nu som inte bara handlar om stora SEA-robotar och sånt utan som verkligen landar i do-it-yourself-världen. Det här kommer att accelerera utvecklingstakten någonting helt magiskt. Och vi måste på allvar tror jag börja fundera över det som vi har varit inne på lite grann tidigare. Att om, du, om du har en hörapparat för att du hör lite dåligt, varför ska inte den hörapparaten ge dig superhörsel? Och om du har två stycken 
robothänder istället för dina vanliga händer. Varför ska de bara emulera de här händerna och kunna lösa en rubrikskub på 4 sekunder när de kan göra det på 0,4 sekunder? Förstår ni vad som händer med mänskligheten då? Så två aspekter. Vart är vi på väg någonstans? Vad kommer det här att, att kunna göra möjligt för oss? Men också det här otroligt ökade utvecklingstempet som vi ser nu. Det här är så fräckt. Ja. Oh. Det här var en sak idag, producerat av mig Joakim Jordenberg med benäget bistånd från Bredband 2, internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar. De är med och hjälper till att få spridning på det här så att många fler kan vara med och diskutera. Det textas och översätts av Contentor som är en byrå som arbetar med texter på nätet med översättningar och med modern marknadsföring. Fram emot lång så finns den här en sak idag på både, textar på både svenska och engelska. Det är helt magiskt. Och så ett jättetack till er. Det har varit en grym vecka igen. Eh, fredag idag, nu håller vi helg och så ses vi på måndag morgon hoppas jag.